13 sayısının uğursuzluğuna inanır mısınız? Kötü şans getirir derler. Peki bunun bir aslı astarı var mıdır? Neden 12 ya da 14 değil de 13? Halbuki matematiksel olarak baktığımızda ne kadar güzel bir sayıdır. Her şeyden önce benim en sevdiğim sayı tipi olan asal sayılardan biridir 13. Sadece asal değil aynı zamanda bir lasa sayısıdır. Lasa sayısı tersten yazıldığında da asal olan sayılara verilen isim. Asal, lasa. Anladınız mı? 13'te, 31'de bir asal ve lasa sayı. 13 aynı zamanda bir Fibonacci sayısıdır. Dolayısıyla altın oranın da bir parçasıdır diyebiliriz. Arşimet katı cisimleri 13 tanedir. Ayrıca 13'ü oluşturan 1 ve 3 rakamlarının karesini toplayarak elde ettiğimiz 10 sayısının rakamlarının karesini alarak 1'e ulaşırız. Ki matematikte bu şekilde 1'e ulaşabilen sayılara mutlu sayılar denilir. Dolayısıyla 13 çok mutlu bir sayıdır. Peki ama neden aynı zamanda uğursuz bir sayı? Neden bazılarımız bu sayıyı görünce ölesiye korkuyor? Şimdi korku deyince abarttığımı sanmayın. Bazı otellerin asansörlerinde belki de dikkatinizi çekmiştir. 13. kat yoktur. Tabi sadece düğmesi yoktur. 14. kata basan kişi aslında gerçekte 13. katta kalacağını fark edemiyor herhalde. Çin'de 4 ve 14 gibi sayılarda uğursuz kabul edildiği için bazı otellerde gideceğiniz katı bulmak epeyce bir zor olabilir. Mesela Şangay'da bir otelde kalacaksanız ve 13'ten korkuyorsanız 16. kat düğmesine basmanızı pek tavsiye etmem. Dünyanın başka bazı yerlerinde evlerin kapı numaraları 13 olmasın diye 12 artı 1 şeklinde gösterilir ya da bazen 12A şeklinde. Bu korku daha binalar inşaat halindeyken bile başlayabilir. E hadi böyle bir korkuya sahipsiniz diyelim. Tedavi olmak için gideceğiniz hastanede 13 numaralı oda olmayabilir. Peki gerçekten de böyle tedavi edilmeyi gerektirecek kadar büyük boyutlarda mı bu korku? Bazıları için evet. Hatta 1910 yılında Isador Koryat adında bir psikiyatrist Abnormal Psychology adlı kitabında bu durumda olan hastalar için bir korku türü tanımladı. Triskaidekafobi. Triskaidekafobi. Tercümesi şu. 13 korkusu. Triskaidekafobi. Sanırım bu kelimeyi söyleyememe korkusu olanlar için de bir korku türü icat edilmesi gerekiyor. Durun bir dakika yoksa var mı? Şuna ne dersiniz? Frigatriskaidekafobi. Bu o kelimeyi söyleyememe korkusuna verilen isim değil aslında. Bir önceki korkunun katlanmış hali, 13. Cuma'dan duyulan korkuya verilen isim. Ve dünyada en az 20 milyon kişinin bu hastalıktan muzdarip olduğu söyleniyor. Peki bu 13 korkusu nereden ortaya çıkmış? Bir kaynağı var mı? Elbette var. Ve bu korkunun kaynağını araştırırken karşımıza ünlü bir sanat eseri çıkıyor. Son Akşam Yemeği Leonardo da Vinci'nin bu ünlü tablosunda Hristiyan inanışına göre İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki akşam havarileriyle yediği son yemek resmedilmiştir. Hatta bu resme bakınca tam olarak İsa'nın içlerinden birinin kendisine ihanet edeceğini söylediği anı görmekteyiz. Havarilerin yüzündeki bu şaşkınlık ifadesinin sebebi bu. Ama nasıl olur? Der gibi bakıyorlar ve davranıyorlar. Tabi siz çoktan sofranın etrafında toplam 13 kişinin toplandığını fark etmişsinizdir. Yemeğe katılan son kişinin havarilerden Yahuda olduğu söylenir. Yani 13. kişi, ihanet eden kişi. O yüzden bugün bile batıda bazı lüks lokantalarda bir masanın etrafında 13 kişi oturmasına izin verilmez. Aslına bakarsanız bu inanışın kaynağını Hristiyanlık inancına bağlamak da çok doğru değil çünkü İncil'de bu konuya dair herhangi bir bilgi yoktur. O zaman kaynağını bulabilmek için bizim biraz daha gerilere gitmemiz gerekiyor. Son akşam yemeğinden 1800, günümüzden yaklaşık 3800 yıl öncesine. Mezopotamya'da ortaya çıkan tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarına bakmamız gerekiyor. Hammurabi kanunlarına. Yaklaşık 2 metrelik silindirik bir taşın üstüne çivi yazısıyla yazılmış olan bu kanunlar tam 282 madde. Ama... 13. madde yok. Çünkü o zamanlar bile 13 sayısının uğursuz kabul edildiği söyleniyor. Dolayısıyla 13'ün uğursuzluğu hakkında elimizdeki yazılmış en eski delil budur diyebiliriz. Daha doğrusu yazılmamış delil budur diyebiliriz ama tabi bu da şüpheli. Çünkü bu numaralandırma gerçekten de yapılmış mı ondan emin değiliz. Ama ilginç olan şey şu. O döneme ait bir takım hikayelerde, efsanelerde, mitolojilerde de benzer şeyleri görüyoruz. Mesela bugünkü İran topraklarında yaşayan Persler 
ayın 13'ünde kötü şanstan kaçınmak için evlerinden çıkmazlarmış. Yine rivayete göre antik bir Babil şiiri olan Song of Ishtar'ın dizelerinin 13.sünde ölüm tanrıçasının adı geçermiş. Tarot kartlarında da 13. kart ölüm kartıdır. Daha da eskilere gittiğimizde kendimizi bu kez İskandinav mitolojisinde buluyoruz. Buna göre 12 tanrı Valhol'da bir yemeğe davet edilir ve bir sofranın etrafında toplanırlar. Tanıdık geldi mi bu hikaye? Durun daha da çok tanıdık gelecek çünkü o sırada davetsiz bir misafir yanlarına gelir. Huddling together in the dark. Like beasts. On üçüncü tanrı Loki. I am Loki. Ve çok geçmeden sofradaki on iki tanrıdan en favorisi olan iyilik tanrısı Baldır ki kendisi bizim meşhur Thor'un abisidir. Loki tarafından öldürülür. Yani anlayacağınız yine bir sofraya on üç kişi sığamamıştır. On üçüncü kişi uğursuzluk getirmiştir. Şimdi yaptığım kaynak taramalarında böyle bir şeye rastlamadım ve epistemolojik olarak da doğrulayamadım ama bu en eski hikayede dikkatimi çeken şey uğursuz sayılan kişinin tam olarak adı oldu. Loki. İngilizce'de uğur ya da şans için kullanılan kelime ise lucky. Aslına bakarsanız belki gerçekten de bize şans getirmeli bu sayı. Sonuçta 13 pek çok kültüre göre bir olgunluk yaşı. Bazı filmlerde dikkatinizi çekmiştir. PG-13 diye bir ibare vardır. 13 yaşından büyükler bu filmi alabilir, kiralayabilir ve izleyebilir anlamına gelir. Şu anda beni izlemekte olduğunuz YouTube'da da hesap açabilmek için en az 13 yaşında olmanız gerekir. Tıpkı diğer sosyal medya mecralarında, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da da en az bu yaş kuralının olması gibi. Şimdi buna şans mı diyelim yoksa şanssızlık mı? Evet 13. yaş belki bütün bunları yapabildiğimiz bir dönemin başlangıcı ama aynı zamanda çocukluktan çıktığımız anlamına da geliyor. Araştırmalara göre Amerikalıların %10'unda 13 korkusu var. Yani triskaidekafobi. Bu kelimeyi de insan söyledikçe söyleyesi geliyor ya. Evet Amerikalılarda bu korku var ama aynı Amerika, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri 13 koloni, bugünkü adıyla 13 eyalet tarafından kuruldu. O yüzden de doların üzerinde tamamlanmamış olan piramitte 13 basamak, onun üzerindeki yazıda 13 harf, 13 yıldız, 13 ok, 13 yaprak gibi pek çok sembol bulunur. 1880'lerde bu 13 inanışını kırabilmek için bir 13'ler kulübü kurulmuş. Bu kulübün üyeleri ki aralarında Amerikan başkanları da var, her ayın 13'ünde bir araya gelerek 13 kişilik sofralarda yemekler yemişler. Ve tahmin edin sofradaki 13. kişi ölmemiş. Hemen olmasa da zamanla hepsi ölmüş. Yani ölümle 13 sayısı arasında doğrudan bir ilişki kurabilmek pek mümkün gözükmüyor. 13 gibi bir sayının bizim hayatımıza şans ya da şanssızlık getirmesi daha çok bizim o hayata olan bakış açımızla ilgili. Çünkü insan beyni etrafında gördüğü şeylerde hep böyle bir düzen ya da 13 sayısında olduğu gibi bir düzensizlik, bir arıza arıyor. Ve böyle şeyleri bulduğu zaman bu noktaları biriktirmeye başlıyor. Sonra da o noktaları birleştirerek büyük resmi görüyor. Ama gördüğü şey gerçekten bir resim mi ya da gerçek mi yoksa hayal mi? Belki de bu soruyu önce sanatçılara sormak gerekiyor. Mesela öyle bir büyük resmi gören ve sonra da bunu çizen Leonardo da Vinci'ye ya da Taylor Swift'e. İlki yaptığı resimle 13'ün uğursuz kabul edilmesine vesile olmuştu. Ama ikincisi onu pek bir seviyor canım. Evet şu meşhur pop şarkıcısı Taylor Swift'ten bahsediyorum. Hani Twitter'daki hesabının adı Taylor Swift 13 olan kişiden. Kendisi 13 Aralık'ta doğmuş. İlk albümü 13 haftada altın statüsüne kavuşmuş ve ödül töreninde kendisini 13. sıranın 13. koltuğuna oturtmuşlar. O yüzden hala konserlerinde eline 13 yazmayı pek bir seviyor. Ve yaptığı şarkılardan bir tanesi özellikle çok enteresan. 13 sayısı ile ilgili en eski bulgulardan bir tanesinin İskandinav efsanelerinde geçtiğini söylemiştim ya hani. Lucky vardı. Taylor Swift'in şarkısının adı da The Lucky One. Bu şarkı Red adlı albümünün 13. şarkısı ve içinde tam 13 kez Lucky kelimesi geçiyor. Ve 
Taylor Swift bu şarkının sözlerine tam olarak 13. saniyede başlıyor. Ve böylece kendi şanslı 13 efsanesini başlatmış oluyor. Sonuçta 13 gibi bir sayının hayatta size şans ya da şanssızlık getirmesi yine size bağlı öyle değil mi? Yeah. 